हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आप में से काफी सारे दोस्तों का मेरे को मैसेज आता है कि मुझे बेस्ट फोन अंडर टेन थाउजेंड बता दीजिए फिफ्टीन थाउजेंड बता दीजिए तो मैंने सोचा कि मैं इस सीरीज के वीडियो बनाई देता हूं टेन थाउजेंड का मैंने वीडियो बनाई दिया है आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं साथ ही आज हम बात करने वाले हैं जो बेस्ट फोन अवेलेबल है पंद्रह से नीचे की रेंज के अंदर दोस्तों अगर इस सेगमेंट की बात करें तो आज की तारीख में सेगमेंट काफी हॉट है और दूसरी बात यह है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस रेंज के अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही है शायद वो तीस हजार पच्चीस हजार वाले फोन के अंदर में नहीं मिल रही एक दो फोन्स को छोड़कर तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में बारह हजार से लेकर पंद्रह हजार तक की रेंज के अंदर आपको एक से एक फोन देखने को मिल रहे हैं चाहे वो कैमरे की बात करें या बैटरी की बात करें परफॉर्मेंस की बात करें या स्क्रीन की बात करें तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इससे मेरे को मदद मिलेगी मैं कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकता हूं दोस्तों सबसे पहले अगर फोन की बात करूं तो वो है रियलमी का फाइव प्रो ये बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है जिसके अंदर आपको तीन वेरियंट देखने को मिल जाते हैं एक चार रैम और चौसठ स्टोरेज वाला जो आपको तेरह हजार का देखने को मिल जाता है एक छह रैम और चौसठ स्टोरेज वाला जो आपको चौदह हजार का देखने को मिल जाता है एक सोलह दोनों बात करते हैं अगर सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे वाले मॉडल के अंदर जिसमें आपको एक सौ अट्ठाईस जीबी की स्टोरेज देखने को मिल रही है तो वहां पर मैं आपको सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप रियल मी एक्स की तरफ चले जाएगा क्योंकि सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए के अंदर आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिल रही है सुपर एमेलो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है फोन वाकई में काफी नेक्स्ट लेवल का फोन लगता है हाथ में फील बहुत ही अच्छी लगती है इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया मैं लिंक ऊपर आई बटन के अंदर देता हूं आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपका बजट सत्रह का है तो डेफिनेटली आप उस फोन के लिए जा सकते हैं बाकी चौदह या पंद्रह की रेंज के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि आप चौदह वाले मॉडल के लिए जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं बाकी कॉन्फिग्रेशन के बारे में तो इस अंदर आपको बैक पैनल में क्वाड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है जिस अंदर आपको एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो सोनी का आई एम एक्स फाइव का सेंसर है जो कि कमाल की पिक्चर आपकी ले देगा बाकी अगर तीन कैमरे की बात करें तो इस अंदर आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वन डिग्री पे एक पिक्चर को कैप्चर कर लेता है साथ ही आपको दो मेगा का बुके इफेक्ट के लिए डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है और एक दो मेगा का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं अगर सेल्फी की तो इसमें आपको सोलह मेगा की सेल्फी देखने को मिलती है जो कैमरा सेंसर है वो सोनी का आई एम एक्स फोर का सेंसर है तो सेल्फी भी आपकी काफी अच्छी होने वाली है अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको चार हजार पैंतीस एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी साथ ही आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है वुक 3.0 का तो बहुत ही ज्यादा फास्ट ये चार्ज करता है और अच्छी बात है कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है तो ये भी काफी अच्छी बात है दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको क्वेलकॉम स्नैप ड्रेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की टू पॉइंट थ्री फ्रिक्वेंसी पे चलता है एक तो प्रोसेसर अपने आप में ही बहुत अच्छा है दूसरा इसमें आपको एलपीडी का सपोर्ट देखने को मिलता है जो रैम है वो काफी फास्ट है और स्टोरेज आपको UFS 2.1 की देखने को मिलती है तो रैम भी फास्ट है स्टोरेज भी फास्ट है प्रोसेसर भी काफी फास्ट है तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है अगर आपका चौदह हजार रुपए का बजट है तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं और हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ दोस्तों अगले अगर फोन की बात करें तो वो है Vivo Z1 Pro जो कि काफी कमाल धमाल फोन है 6.53 पॉइंट फाइव थ्री इंच का इसमें आपको फुल एच डी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको इन डिस्प्ले कैमरा या पंच और डिस्प्ले कुछ भी आप बोल सकते हैं 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी तो सेल्फी भी काफी कमाल की होने वाली है बात कर रहे थे अगर बैक पैनल की तो देखने में बहुत ही स्टाइलिश इसका बैक पैनल लगता है और पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है ग्रीन कलर तो स्पेशली काफी अच्छा लगता है कैमरे की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो वो सुपर फास्ट है इस फोन का बात कर लेते हैं अगर बैटरी की तो इस अंदर आपको 5000 हजार एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है तो चलता फिरता ये पावर बैंक है एक दिन आपका बड़े आराम से निकाल देगा चार जीबी रैम और चौसठ जीबी स्टोरेज वाला वेरियंट आपको चौदह हजार नौ सौ नब्बे रुपए का देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर प्रोज की बात करूं या कॉन्स की बात करूं सबसे पहले तो एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए बुरी है यानी कि बड़ी स्क्रीन है और थोड़ा सा ये वेट वाला फोन 
है तो लोगों जिनको बड़ी स्क्रीन पसंद है उनके लिए प्रो हो सकता है जिनको बड़ी स्क्रीन पसंद नहीं उसके लिए कौन हो सकता है कौन की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इस तरह को यूएसबी टू का सपोर्ट देखने को मिलता है मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पंद्रह हजार के प्राइस रेंज के अंदर आपको यूएसबी सी का सपोर्ट मिलना चाहिए था लेकिन ओवरऑल जो है फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है कैमरा बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और स्क्रीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पंच और डिस्प्ले है जो देखने में काफी ट्रेंडी लगता है तो ये तो बात हुई वीवो जेड वन की अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ दोस्तों अगले अगर फोन की बात करें तो वो है सदाबहार Redmi के नोट सीरीज का फोन Redmi Note 7 Pro जिसके अंदर आपको मिल जाता है 6.3 पॉइंट का फुल एच डी डिस्प्ले जी हाँ 1080 पिक्सल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा साथ में डॉटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है ये फोन ग्लास की बॉडी के साथ आता है जो देखने में काफी रिच लुक देता है बैक और फ्रंट दोनों में आपको गोरेला ग्लास फाइव का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है साथ ही टू पॉइंट का कर्ड ग्लास देखने को मिलेगा तो उस प्रोटेक्शन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों बात करें अगर प्रोसेसर की तो इस तरह को स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको एड्रेनो का 612 का जीपीओ देखने को मिल जाता है कैमरे की अगर बात करें तो इस तरह को 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि सोनी के आईएमएक्स 586 का सेंसर है और साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको अलग से एक कैमरा सेंसर मिल जाता है बुके इफेक्ट के लिए सेल्फी की अगर बात करें तो 13 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगी और अगर बात करते हैं बैटरी की तो चार हजार की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों ये फोन सपोर्ट करता है क्विक चार्ज फोर को तो आप फास्ट चार्जर भी इसके अंदर लगा सकते हैं तेरह के अंदर आपको चार रैम और चौसठ स्टोरेज देखने को मिल जाती है वहीं आपको छह जीबी रैम और चौसठ जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का देखने को मिल जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले फोन के बारे में जो है मोटरोला का वन एक्शन मोटरोला के फोन मुझे शुरुआत से ही काफी पसंद आए हैं और हमेशा से इनकी एक अलग ही लुक अलग ही एक अपील होती है जो की हाथ में लेने के बाद मोटरोला का फोन हमेशा से मुझे अलग लगता है दूसरे फोन से एक रिच फीलिंग देता है अब नाउ मोटरोला इज बैक विद एक्शन कैमरा और इस अंदर आपको देखने को मिल जाता है सिक्स पॉइंट का फुल एच प्लस डिस्प्ले इस अंदर भी आपको पंच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों इस फोन के अंदर आपको सैमसंग का एक्सोनोस 9609 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि कमाल धमाल परफॉर्मेंस आपको दे देगा और कहीं कहीं पर तो कंपैरिजन में इसने 675 से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है अगर आप एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं 675 का 9609 के साथ तो डेफिनेटली मैं नीचे एक लिंक आपको दे दूंगा वहां पे आप जाकर देख सकते हैं पूरा डिटेल कंपैरिजन है जहां पर 675 से भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी कई जगह पे बात कर लेते अगर रियर कैमरे की तो इसने आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है साथ ही एक 16 मेगापिक्सल का जो लाइव वीडियो को कैप्चर करता है चार जीबी रैम और एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज वाला वेरियंट आपको तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है ड्रॉबैक अगर मैं बोलूं तो वो ये हो सकता है इस अंदर आपको सिर्फ साढ़े तीन हजार एमएच की बैटरी देखने को मिलती है आजकल लगभग हर फोन के अंदर चार हजार एमएच की बैटरी देखने को मिलती है तो अगर थोड़ी सी बैटरी ज्यादा होती तो काफी अच्छी बात होती साथ ही आपको दस वोट का चार्जर देखने को मिलता है दोस्तों एक एंड्रॉइड वन फोन है तो ये गारंटीड श्योर है कि आपको नेक्स्ट टू अपडेट्स मिलने वाली यानी कि एंड्रॉइड टेन का जो एडिशन आएगा एंड्रॉइड इलेवन का जो एडिशन आएगा वो आपको गारंटीड फोन के अंदर मिल जाएगा तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए फोन देख रहे हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे तो आप मोटरोला वन एक्शन के लिए जा सकते हैं और हम वो करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ दोस्तों अगले अगर फोन की बात करें तो वो भी एंड्रॉइड वन सीरीज का ही फोन है रेडमी का ए फोन और रेडमी के ए वन को काफी पसंद किया गया है हालांकि रेडमी के ए के अंदर दोनों के अंदर फुल एच की स्क्रीन थी लेकिन आई डोंट नो वाई रेडमी के ए के अंदर सिर्फ एच प्लस का डिस्प्ले दिया गया है लेकिन क्योंकि ये सुपर एमलेट डिस्प्ले है तो उससे आपको काफी अच्छा जो है एक्सपीरियंस हो सकता है स्क्रीन का दोस्तों इसके अंदर आपको 6 इंच की एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है साथ ही आपको क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन 665 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना प्रोसेसर है एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर है तो काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है जिसके अंदर आपको 610 का जीपीयू भी देखने को मिल जाता है फोन के अंदर आपको चार हजार की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो क्विक चार्ज थ्री को भी सपोर्ट करती है कैमरे की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा साथ ही आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी कैमरे हमेशा से रेडमी के ए सीरीज के बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए हैं साथ ही आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे एक अच्छी बात यह है दोस्तों की रेडमी के ए सीरीज के अंदर दोबारा से थ्री पॉइंट जैक की वापसी हुई है जी हाँ इस फोन के अंदर आपको थ्री पॉइंट जैक भी देखने को मिल